அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவில் இருக்கோம் ஏன் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவில் இருக்கோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ் தான் லைட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோனில் இருக்கிற மைக்ரோ வேவ் எல்லாமே எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ் தான் சரி இது வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டு நமக்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டோ கரண்டோ ஐஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி ரெட் ஆஃப் ஃப்ளாப் சார்ஜ் ஓகே கியூக்கு என்னது சிவி ஓகேங்களா சி வந்து கெப்பாசிட்டர் அது ஒரு காமனண்ட்டு அதனால் அது வந்து டயத்தை பொறுத்துலாம் மாறாது அதனால் சியை வெளியே வச்சுருங்க வோல்டேஜ் வந்து மாறும் டயத்தை பொறுத்து மாறும் அப்போ டிவி பை டிடி மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் சம் கொடுக்க முடியும் டிசி பை டிடின்னு வராது ஓகேங்களா சார் ரைட் அடுத்து வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் டிசி ஈக்குவல் டு கியூக்கு என்னது நம்ம எழுதியிருப்போம்ல காஸ்லாவில் பை சீக்குவல் டு கியூ பை எஃப்ஸ்லோ நாட் அதை வச்சு கூட நம்ம இங்கே போடுறோம் எஃப்ஸ்லோ நாட்டுங்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டியின் ஏர் ஆர் வேக்கம் அதுவும் மாறாது அதனால் வெளியே தொழிட்டோம் ஃப்ளக்ஸ் வந்து மாறும் டயத்தை பொறுத்து அதனால் ரெண்டு பேர் அடுத்தது இ சீக்குவல் டு பிசி ஓகேங்களா இ சீக்குவல் டு பிசின்னு இது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இது படிச்சுருப்போம்ல அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் சீக்குவல் டு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இஇ கேன்சல் அப்போ இ சீக்குவல் டு என்னது பிவின்னு படிச்சுருப்போம் அப்போ விக்கு போல வெலாசிட்டிக்கு போல இங்கே சி அதை போட்டுருவோம் அதே தான் இது ஓகேங்களா சார் ரைட் அடுத்தது இது வந்து எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவுங்கிறது என்னது ப்ரொபகேஷன் வேவ் அப்போ ப்ரொபகேஷன் வேவ்னால் என்னது கேஎக்ஸ் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ கேஎக்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் என்னது ஆசிலேட்ரி வேவ் இது ப்ரொபகேஷன் வேவுனால் ரெண்டுமே இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன இந்த ஃபார்மேட் சப்போஸ் பி நாட் கொடுத்துட்டா இ நாட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பி நாட் சி அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்து பிக்கு அதே மாதிரி தான் பிக்கு பி நாட் சைன் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டி நமக்கு நல்லா தெரியும்ல கேனா என்னது டூ பை பை லாண்டா டூ பை பை லாண்டா ஒமேகானா என்னது டூ பை எஃப் ஆர் டூ பை பை டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் சார் ரைட் ஓகே அடுத்தது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர்ஆர் வேக்கத்துக்கு என்னது ஒன் பை மீன் ரூட் ஆஃப் மீன் வாட் எப்ஸ்லான் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் மீடியத்துக்கு என்ன ஆயிரும் மீன் வாட் எப்ஸ்லான்டுக்குள்ள மீன் எப்ஸ்லான் வந்துடும் இது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன போட்டிருக்கேன் மியூ போடலாம் ஏற்கனவே இங்கே பெர்மியபிலிட்டிக்கு மியூ வர்றதுனால இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு என்ன போட்டோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் சீக்வல் என்னது சி பை வி அதுக்கு இதை ஃபார்முலா அடுத்தது இம்பிடன்ஸ் இ செட் சீக்வல் டு இ பை ஹெச் ஓகேங்களா இது தெரியுமில்ல எப்படின்னு இக்கு என்னது வி பை எல் ஹெச்சுக்கு என்னது ஐ பை எல் ஓகேங்களா எல் எல் மறுக்கையா வி பை ஐ என்னது ஆர் இசட் ஓகே அடுத்தது எனர்ஜி டென்சிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு எனர்ஜி டென்சிட்டிக்கு ஆஃப் எப்ஸ்லான் நாட் இ ஸ்கொயர் மேக்னட் எனர்ஜி டென்சிட்டிக்கு ஆஃப் மியூ நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் அதில் பி வச்சு சொல்லுமா அதை சப்சிட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அதுக்கு தான் ஃபார்ம் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் லாஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க வோல்ட்டு பெர் செகண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கரண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க நம்ம தான் இன்சியில் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ஐடி சீக்குவல் டு ஐடி சீக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி ஐடியாக இருந்தால் என்ன ஐயா இருந்தால் என்ன டிக்யூ பை டிடி இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் கியூக்கு சிவியாக சி தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்போ டிவி பை டிடி அவ்வளோதான் வேல்யூலாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம அப்படியே சப்சிட் பண்ண வேண்டியதான் அப்போ ஐடி சீக்குவல் டு கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ அளவு டுவெண்ட்டி மைக்ரோ ஃபாரட் அப்போ டுவெண்ட்டி மைக்ரோனா அளவு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸு டிவி பை டிடி எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸு அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஃபாரட்னு வரும் பட் ஆப்ஷனில் வந்து அது தப்பாக இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஃபாரட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆப்ஷன் விச் ஒன் கேன் பி யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேனட்டிவ்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அண்ட் ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜ் தான் ஓகேங்களா சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகள் ஒன்றுமே பண்ணாது ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ஆர் ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் வந்து எலக்ட்ரோமேனட்டிவாகவே இது பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ் த ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் சிக்ஸ் வோல்ட் பர் மீட்டர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வேவ் இஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்டின் கேட்ஸ் அண்ட் மூவிங் இசட் ஆக்சிஸ் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனு கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை டூ எப்ஸ்லான் நாட் இ ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ எப்ஸ்லான் நாட் இ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இங்கே இ ஆரம்பஸ் தான்
சிக்ஸு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் என்ன வருது செவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நீங்களே அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்களேன் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வச்சுங்களேன் இது பாருங்கள் அடித்தா என்ன வருது நைன் வருதா நைன் இன்ட்டு எயிட் செவன்ட்டி டூவா இப்போ செவன்ட்டி டூ வருது எது செவன் வருது செவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஹேஸ் ஜீரோ ஆவரேஜ் வேல்யூ இன் பிளேன் எலக்ட்ரோ மேனடிக் வேவ் ஜீரோ ஆவரேஜ் வேல்யூனா என்ன இருக்கும் வேவ்னாவே பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு இருக்கும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு இருக்கும் அப்போ எது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்கும் அப்போ போத் பி அண்ட் சி ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் பிளேன் எலக்ட்ரோ மேனடிக் வேவ் இஸ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன சொல்லணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு சொல்லணும் நம்ம தான் எழுதி போட்டோமே என்னது இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் என்னது சைன் Kx plus omega t, right. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ என்ன வரும் இ சி ஈக்குவல் டு பி நாட் இன்ட்டு சி இ நாட்டுக்கு என்னது பி நாட் சி அப்படிட்டோம் ஓகேங்களா அப்போ இ சி ஈக்குவல் டு பி நாட் எவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு லைட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளவு மைனஸ் எயிட்டா மைனஸ் எயிட் லைட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு இது இது மருகை ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும் இ சி ஈக்குவல் டு நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நைன் வருது எந்த ஈக்குவேஷன் ஆப்ஷன் சி சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் எலக்ட்ரோ மேனடிக் வேவிஸ் ப்ரொபகேஷன் இன் மீடியம் வித்திய வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஐக்கு அப் அப்போ என்ன அது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் போகுது அப்போ எக்ஸ் டேரக்ஷனில் கிடைக்கிது ஓகேங்களா எக்ஸ் ஐக்கு அப்புடின் சொல்லியிருக்காங்க த இன்ஸ்டன்ட் என் ஆலிஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா அப்போ ஒய் கிராஸ் என்ன வரும் தான் இங்கே ஆன்சர் எஸ் எக்ஸாக வரும் இசட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸ் வரும் அப்போ என்னது இது வந்து ஜே இது கே ஜே கிராஸ் கே என்னது ஐ ஓகேங்களா அப்போ பாசிட்டிவ் எஸ் டைரக்ஷன் இசட் டைரக்ஷன் அப்போ ஆப்ஷனல் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி அண்டு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் யூ மீடியம் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஃபோர் அண்ட் நைன் இஃப் த மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஃபீல்டு அல்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் ட்ராவலிங் இன் மீடியம் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் டெஸ்ட்லா தென் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் அது கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அது எப்படி போடுறது ஆ அதுக்கு நம்ம ஃபார்ம் எழுதியிருக்கோம் என்னது ஈஸி கோல் டு பிவி ஈஸி கோல்ட் என்னது பிவி ஏன் இது கொடுத்துருக்காங்க என்னது ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டின்னு கொடுத்தாவே அது என்னது கண்டிப்பாக ஏர் கிடையாது ஏதோ ஒரு மீடியம் அப்போ சி போடக்கூடாது ஈஸி கோல் டு பிவின்னு வரும் ஓகேங்களா இதில் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டு போனால் ஈஸி கோல் டு பிசி பை ரூட் ஆஃப் நியூஆர் எப்சலாலார்னு ஃபார்முலா வரும் இதை நம்ம சப்சிட் பண்ணி போட்டோம்னா ஓகேங்களா இப்போ வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுங்கள் இசி கோல்ட்டு இசி கோல்ட்டு பியோட வேல்யூ அளவு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ஓகே சியோட வேல்யூ அளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் இன்ட்டு வி ரூட் ஆஃப் இது அளவு ஃபோர் இன்ட்டு நைனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் இசி கோல்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸு இன்ட்டு இது இது கேன்சல் ஆயிடுமா கேன்சல் ஆயிடும் பை இது ரூட் எடுத்தால் என்னது சிக்ஸு அப்போ இது எப்படி தான் என்ன பண்ணுவோம் டூ அப்போ இது இது பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங்கிற மாதிரி வருமா ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் எது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இதான் பவர்லாம் கேன்சல் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அது பார்த்துங்க பவர் வரக்கூடாது ரைட் நெக்ஸ்ட் சம் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இன் ஃப்ரீ ஃபேஸ் த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஆர்எம்எஸ் எவ்வளவு இஆர்எம்எஸ் இஆர்எம்எஸ் எவ்வளவு சிக்ஸு ஓகே இந்த பீக் வேல்யூ ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பீக் வேல்யூ ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னது பி நாட் சி கோல் டு இ நாட் பை சி ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இஆர்எம்எஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன வேணும் இ நாட் வேணும் அப்போ பி நாட் சி கோல் டு இஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு ரூட் டூ அப்போ தானே இ நாட் கிடைக்கும் பை சி ஓகே அப்போ வேல்யூ சப்சிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இஆர்எம்எஸ் எவ்வளவு சிக்ஸு இன்ட்டு ரூட் டூ அது ஆன்சர் வரும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு இதெல்லாம் வரும் டூ அப்போ
கண்டிப்பாக காமா ரே கிடையாது காமா ரேனால் எங்கே வரும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் வரும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும் மில்லியன் எலக்ட்ரான் ஓட்டில் வரும் அப்போ இது க்ளோ எலக்ட்ரான் ஓட்டில் கண்டிப்பாக காமா ரேஸ் கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் ரொம்ப எனர்ஜி கம்மி அதுவும் வர வாய்ப்பு இல்லை இப்போ எக்ஸ்ரேவாக அல்ட்ரா வேலடாக நம்ம பார்க்கணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்தாக போட்டால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாமா சரி நமக்கு தான் ஏற்கனவே தெரியும் எனது லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை என்ன வரும் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் இங்கே போட்டுக்கணும் வரும் ஓகேங்களா அப்போ எலக்ட்ரான் ஓல்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் கிலோ எலக்ட்ரான் ஓல்ட் அப்போ டென் பவர் த்ரீ எலக்ட்ரான் ஓல்ட் இன்னும் என்னது ஆங்ஸ்ட்ரான் அப்படி வரும் ஓகேங்களா சரி இந்த டென் பவர் த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வருமா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏன்னா டென் பவர் த்ரீ எதுவும் பண்ணால் பை ஃபிஃப்டீன் கண்டிப்பாக என்ன வரும் டுவெலில் ஃபிஃப்டீன் போகாது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் அப்போ இது என்ன ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கலாமா ஒன் டுவெண்ட்டியில் எத்தனை ஃபிஃப்டீன் இருக்குது எயிட் அப்போ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆங்ஸ்ட்ரான் ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆங்ஸ்ட்ரான்னா எவ்வளவு நியர்லி ஒன் ஆங்ஸ்ட்ரான் எவ்வளவு ஒன் ஆங்ஸ்ட்ரான் ஒன் ஆங்ஸ்ட்ரான்ங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பழைய எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் என்னது எக்ஸு எக்ஸுனா டென்த்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி வச்சுங்க டென்த்துனா என்னது ஒன் ஆங்ஸ்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ்ரே தான் வரும் ஓகேங்களா சார் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஏ மெட்டாலிக் பாலிஸ் சார்ஜ்டு பாசிட்டிவ்லி அண்டு நெகட்டிவ்லி இன் சென்சோடியல் மேனர் அட் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் த மேக்சிமம் சார்ஜ் ஆன் த பாலிஸ் எயிட் மைக்ரோ குழும் வாட் இஸ் த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் டியூ டு திஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஓகேங்களா அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் இங்கே சின்சோடியல் ஃபார்மில் இருக்குது இதில் இருக்குது சின்சோடியல் ஃபார்மில் அப்போ என்ன எழுதுவோம் ஐஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி ரைட்டு க்யூக்கு என்னது நம்ம இக்கு என்ன எழுதுனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இ நாட் சைனும் அது மாதிரி அப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் டி பை டிடி ஆஃப் க்யூ நாட் சைன் ஒமேகா டி க்யூ நாட் சைன் ஒமேகா டி சரி க்யூ நாட்டை கான்சன்ட்ரேட் வேல்யூ எடுத்துருவோம் ஏன்னா க்யூ நாட் பிக் வேல்யூவில் அப்போ டி பை டிடி ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி ஓகேங்களா ரைட் இதை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண என்ன வரும் க்யூ நாட் ஒமேகா சைன் காஸ் காஸ் ஒமேகா டின்னு வரும் ஓகேங்களா மேக்சிமம்னா இதோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஒன்றுன்னு ஆயிரும் அப்போ க்யூ நாட் ஒமேகா ரைட் நம்மளுக்கு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ அதை மாற்றணும் க்யூ நாட் ஒமேகாவுக்கு என்னது டூ பை எஃப் டூ பை எஃப் க்யூ நாட் எவ்வளோ நமக்கு எயிட் மைக்ரோ குளம் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட்னு வச்சுக்கலாமா டூ பைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வருது ஆன்சரு ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்னு வரும் இது எவ்வளோ வரும் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்னு வரும் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரடு ஆம்பியர் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்னு நமக்கு வரும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பி ஆப்ஷன் 